Reserva de emergência, você já tem a sua? Como fazer? Onde guardar? Como investir? Fique ligado, a gente vai falar tudinho aqui hoje. Bora começar? Pessoal, reserva de emergência. Muita gente quer investir, começa a investir, mas não tem reserva de emergência. Fala assim, ai, sobrou 100 reais, vou investir, 200 reais, vou investir, 300 reais, vou investir. Vai investindo, só que aí acontece o imprevisto, pegou aquele, vai ter que pegar aquele dinheiro de qualquer maneira, a qualquer momento, e o dinheiro pode estar preso ou você consegue resgatar rápido, porém perdendo dinheiro. E ninguém quer perder dinheiro. Então não é assim que faz uma reserva de emergência. Não é assim que investe. Para investir, primeira coisa que você tem que fazer, ter uma reserva. Ah, Naira, mas seis meses de reserva de emergência, que muita gente fala é seis meses, alguns até guardam um ano daquele dinheiro que, de custo de vida por um ano para começar a investir. Eu sei, é muito, é muito tempo. Então você organize pelo menos os três meses, pelo menos os três meses de quê? Do seu custo de vida. Como que funciona isso? Não é que você ganha 5 mil, que você vai guardar 5 mais 5 mais 5 durante 3 ou 6 meses. Se não demora muito chegar nesse valor, talvez, né? Então você vai fazer do seu custo de vida. Do seu custo de vida essencial, por exemplo, se você mora de aluguel, aluguel, o valor do mercado, água, luz. A internet que hoje em dia é essencial, né? As coisas essenciais do seu dia a dia mesmo. Você vai pegar aquilo lá, seu custo de vida, então, ah, eu ganho 5 mil, mas meu custo de vida fixo mesmo, o que eu tenho que pagar é 3 mil. Então, você vai ter que juntar 3 mil por mês durante pelo menos 3 meses. 3 vezes 3, 9 mil. A hora que você tiver 9 mil guardado, isso é a sua reserva de emergência. Aí você vai começar a investir. Então, como ter reserva de emergência? Ganha pouco, quer ter reserva de emergência? Reserva de emergência já é um investimento, mas você vai colocar ele num lugar que você vai ter renda menores, vai ganhar pouquinho por mês, nunca poupança, tá gente? Um lugar que você ganha pouquinho por mês e vai ter a liquidez mais rápida. O que é liquidez? Liquidez é quanto tempo demora para você pegar o dinheiro. Se você pôr, por exemplo, num banco mesmo, para você tirar o dinheiro, você vai no caixa eletrônico e tira. É o dinheiro que está ali na poupança. Mas poupança, a rentabilidade é muito pequena. Você pode colocar em outro tipo de investimento. Aí a gente tem hoje as contas eletrônicas, os bancos eletrônicos. Os bancos eletrônicos a gente consegue o quê? Colocar o dinheiro, ter a liquidez diária, tirar a qualquer momento e a, os juros que eles estão pagando para a gente estão bons, bem melhor que o da poupança. A Nubank, por exemplo, está pagando 100% do CDI. É, o Inter também eu acho que é 100% do CDI. Então você consegue a liquidez diária e uma rentabilidade muito boa, porque 1% ao mês, gente, realmente é muito bom. Ah, outra coisa, esquecendo de falar, curta, comente, compartilhe, gente. Dá uma curtidinha aí no like, ó, cotoveladinha no like, pra gente pegar o canal crescer mais. Então bora lá. Como que eu vou guardar? Como que eu vou organizar para sobrar dinheiro? Primeira coisa, não adianta, gente, tem que ter uma planilha. Ah, eu não gosto de planilha do Excel, não gosto disso. Então faz uma planilha no seu caderno, num, numa agenda. Coloca ali o que você gasta por mês fixo e o que você gasta que todo mês tem, mas não é fixo. Alguns meses tem, outro não. Por exemplo, você comprou um sapato. Ah, eu devo o sapato, parcela em três vezes. Então em alguns meses vai ter, depois não vai ter mais. Isso não entra em renda fixa. Renda fixa é aquelas contas que todo mês... É, você querendo ou não gastar, você vai já deve. Por exemplo, aluguel. Ah, vou viajar 15 dias, minha casa vai ficar vazia. Mas aí o aluguel vai diminuir para você esses 15 dias? Não vai. Você tem que pagar o aluguel. Então ali é renda fixa. Você vai colocar as rendas fixas e aquele, de, aquele valor ali, você não tem como diminuir muita coisa. Ah, agora as outras partes, as outras rendas são as voláteis que você pode mudar. Você vai tentar economizar ao máximo. Por quê, gente? Esse dinheiro que você economiza, você pode começar a, além de fazer sua reserva de emergência, você começa a investir. Porque quem começa a investir tendo dívidas, fica muito complicado. Porque muitas vezes a rentabilidade que você ganha é menor do que os juros que você está pagando numa dívida. As dívidas no Brasil, pelo juros ser muito alto, as dívidas têm a tendência de crescer muito com o passar do tempo. A gente tem que tentar eliminar. 
E quando tiver que fazer uma dívida, tente fazer ela em menos parcelas possíveis. Eu vi muita gente que vai comprar, por exemplo, em lojas, é, sites, uns sites, compra pela internet, aí fala assim, é, divide até em 10 vezes, só que a partir da quinta prestação tem juros. Então você tem que comprar a, no máximo até em 5, para você não entrar na parte de juros. Porque a rentabilidade no Brasil ainda é pequena em vista dos valores que eles cobram das dívidas nossas, tá? Então, primeira coisa é fazer uma planilha bem organizadinho, saber o que deve e o que sobra para investir e o que sobra para você primeiro pôr na sua reserva de emergência. Segundo, pessoal, mas é essencial gastar menos do que ganha. Tem gente que ganha 2 mil e gasta 2.100. Tem gente que ganha 2 mil e gasta 2.500. Não adianta, desse jeito você nunca vai ser um investidor. Se você ganha 2 mil, você tem que gastar no máximo uns 1.600 para sobrar um dinheirinho para você investir. Tem que investir, então tem que fazer o dinheiro sobrar. Que jeito? Trabalhando muito mais, dobrar a quantidade de horas trabalhadas não dá, gente. A gente também tem que viver. Então a gente tem que tentar gastar menos do que ganha. E a gente consegue. Muitas pessoas durante a pandemia teve uma redução do, do salário, porque reduziu o tempo de ir para o trabalho também. E conseguiu sobreviver. Mesmo que já tinha a renda comprometida, conseguiu sobreviver. Então, faz esse propósito na sua vida que você vai conseguir também cumprir. E por último, depois que você já tem sua reserva de emergência, deixou ela guardada no lugar certinho, já sabe onde vai deixar, você tem que se definir qual o seu tipo de investidor. A gente fez um vídeo, vou deixar o link aqui para você ir lá e olhar se você é um investidor moderado, agressivo, ou se você quer só na renda, quer ficar na renda fixa mesmo, então para saber o seu tipo, que tipo de investidor você é, você tem que assistir o vídeo e selecionar bem para depois saber em quais os ativos que você vai comprar, em quais investimentos você vai entrar, tá bom? Então curta, comente, compartilhe, vamos lá, vamos fazer uma reserva de emergência, vamos começar a investir porque a gente tem que investir. Brasileiro não tem outra alternativa, porque depender de INSS, a gente vai quebrar, o país quebra e a gente não consegue recuperar todo o dinheiro que a gente pôs lá. Então, vamos estudar, vamos investir, que isso vai levar a gente a mudar de vida. Beijo e até a próxima!